ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸ್ನೇಹ ಉಡುಪಿ ಅರ್ಪಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಥಿ ಕೆರಿಯರ್ ಕೇರ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಈ ಕುರಿತು ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಈಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಈಗ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಧನ್ವಂತರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಉಡುಪಿಯ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರು ಅವರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಮ್ಯಾಮ್ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮ್ಯಾಮ್ ಈಗ ಈಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ದಿನ ದಿನ ಹೊಸತು ಹೊಸತು ರೋಗಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ರೋಗಗಳು ಇರುವಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಉಂಟು ರೋಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಕು ಆದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದೆರಡು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಸಾಕು ಆದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬೆಡ್ಡೆಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ನಲವತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ತು ನರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಡೇ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದೆ ನರ್ಸಸ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಬ್ರಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಊರ ಊರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನರ್ಸಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಡಿಯನ್ ನರ್ಸಸಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಆದವರು ಅಬ್ರಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಕ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನರ್ಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಟೀಚಿಂಗಿಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆದ್ದರಿಂದ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಲಿಯುವಾಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಪ್ಲೈ ಅಪ್ಲೈ ನೋ ರಿಪ್ಲೈ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಅಪ್ಲೈ ನೋ ರಿಪ್ಲೈ ಇದ್ದು ಸವಾಲೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೌದು 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 ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಈಗ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಹೋಗಬೇಕಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಯಾವ ರೂಟಲ್ಲಿ ಅದು ಹೋಗಬೇಕಂತ ಸೊ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆದ ನಂತರ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಎ ಎನ್ ಎಮ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ನರ್ಸ್ ಮಿಡ್ ವೈಫ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಯರ್ ಇರೋದು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಜನರಲ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಡ್ ವೈಫ್ ರೀ ಅದ ನಂತರ ಇರೋದು ಡಿಗ್ರಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಎಮ್ ಪಿ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದ ನಂತರ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಎಮ್ ಫಿಲ್ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಇದೆ ಈಗ ಎ ಎನ್ ಎಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಯಾವ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸಹ ಆಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾತ್ರ ಎರಡು ತಿ ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸ್ ಆ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮೇಜರ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಅವರು ಯೂಶ್ವಲಿ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಈಗ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಆರೋಗ್ಯ ಸೆಂಟರ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಜನರಲ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಜನರಲ್ 
ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಫೈವ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಮಕ್ಕಳದು ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಒ ಬಿ ಜಿ ಅಂದರೆ ಡೆಲಿವರಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಐದು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಎಮ್ ಫಿಲ್ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಲ್ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಈಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಪ್ಪ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಹೌದು ಈಗ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಲೇ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಈಗ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಉಂಟು ನಾವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಇದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅಂದರೆ ಅವರ ದ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಇವರು ನೀವು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪೋಲಿಯೋ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವರು ನರ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಅವರು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅವರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೀಚಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಓಕೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನೀವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಸ್ ಅ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಸ್ ನರ್ಸ್ ಎಜುಕೇಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನರ್ಸಸ್ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಟರ್ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆ ಕಂಪನೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನರ್ಸಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಸಹ ನರ್ಸಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಶಿಪ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಕ್ರೂಸ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಒಂದು ನರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಡನ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಅವ್ರು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನರ್ಸಸಿಗೆ ಸ್ಕೋಪ್ಸ್ ಉಂಟು ಮ್ಯಾಮ್ ಓಕೆ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ನರ್ಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಬಾಡಿ ಉಂಟು ಅದು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅವರು ಫುಲ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಅವರು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ದೇ ಆರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಉಂಟು ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇಯರ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಇಯರ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಜನರಲ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಇದು ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಉಂಟು ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು ಮಾತನಾಡೋದಾದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಟು ಅವರ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಬಂದು ಆಗಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಒನ್ ಇಯರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಡಿಗ್ರಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಪಿ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಈ ಥರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಒನ್ ಇಯರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಒನ್ ಇಯರ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅದು ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ
ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನರ್ಸ್ ಆಗಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಈಗ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗಲೇಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗುಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಬೌಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಉಂಟು ಅವರು ಅಡ್ಮಿಷನಿಗೆ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಅವರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾಡಿ ಅವರು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ದೆ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗುಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಬೌಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಏನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೇಳಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈಗ ನರ್ಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಜನ್ರಲ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಹೇಗೆ ಸ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಈಗ ಅನಾಟಮಿ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ ಆರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ನೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ರೋಗಗಳು ಹೇಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ನಾವು ಅಂದರೆ ಹೆಲ್ತಿ ಹೇಗಿರ್ತೇವೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಲಸ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ ಬೇಸಿಕ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಕವರಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಯರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಬರುವಾಗ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ರೋಗ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ ನಾರ್ಮಲು ಎಬ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಎರಡೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಕವರಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾನಸಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಪೇಷಂಟ್ ಇದು ಹೇಗೆ ಶುಶ್ರೂಷ ಮಾಡೋದು ಅವರಿಗೆ ರೋಗ ಹೆರು ಬರೋದು ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೋಗ ಬರ್ತದೆ ಜನರಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಹೆಲ್ತ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕವರಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷ ಬರುವಾಗ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಕವರಪ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಇಯರಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಅವರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಬಾಡಿ ಬಾಡಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಸೊ ರಿಸರ್ಚ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ ಏಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಜನ್ರಲ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸರ್ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಈಗ ಲ್ಯಾಬ್ ವರ್ಕ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಲ್ಯಾಬ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ನರ್ಸಿಂಗ್
ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಜ್ವರ ಉಂಟಂತ ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅವ್ರದ್ದು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಉಂಟಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ ಪ್ಲಸ್ ಬಾತ್ ಕೊಡೋದು ಅಂದರೆ ಪೇಷೆಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ದಿನಾಲೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಟ್ಟರಾಶಿ ಒರೆಸ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೇಷೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಪೇಷೆಂಟ್ಗೆ ಕೇರ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಸಿಕ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಈಗ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಓಕೆ ಇದು ಕೆಲವರು ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಕಪ್ಪೆಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಕಾಕ್ರೋಚ್ಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ 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 ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಪ್ಪೆ ಅದು ಏನಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಓಕೆ ನಮಗೆ ಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಡೌಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ 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 ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಮೇನ್ ಈಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಓನ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಶುಶ್ರೂಷ ಮಾಡೋದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಈಗ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಲಿಯುವಾಗ ಈಗ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಪಿ ಯು ಸಿ ತನಕ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರೀತಾರೆ ಬಟ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಬರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಪಿ ಯು ಸಿವರೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕೆಲವರು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೇ ಬರಿತೇವೆ ಆದರೆ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಫಿನಿಶ್ ಯೋರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಡಿಗ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಅದು ಯಾವುದು ಇರಲಿ ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇರಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಈಸ್ ದ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಅಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾರ್ಕ್ ತಗೊಂಡು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನು ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಅಂದ ಅದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೇನ್ ಅಂದರೆ ಎಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಬಟ್ ಸಮ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಬರಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಚಿಂದ ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿ ಆಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಸಾಧಾರಣ ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟಿ ವಿ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಓದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಂದರೆ ಯಾರು ನರ್ಸಿಂಗಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಶೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರು ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸೆವೆಂತ್ ಏಯ್ತ್ ನೈನ್ ಟೆಂತ್ ಇದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಸೈನ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಡು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ನಾಲೆಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ತದೆ ಅವರು ಫಾಸ್ಟ್ ಬರೆದು ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ
ಅವರು ಎಂತೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಉಂಟು ಅದರ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಐ ಎಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಐ ಎಲ್ಸ್ ಟಾಫ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಎರಡು ಮೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಎಬ್ರಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಓಕೆ ಮ್ಯಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಈಗ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತೆಗೆದವರು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೈನ್ಸ್ ತೆಗೆದವರೇ ಅಲ್ವಾ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತೆಗೆದ್ರು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇದೆ ಜನರಲ್ ನರ್ಸಿಂಗಿಗೆ ಮತ್ತು ಎ ಎನ್ ಎಮ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಯಾವ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ ಸೈನ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಟ್ಸ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಫೋರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಈಗ ಡಿಗ್ರಿ ಈಗ ಅವರು ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಯಾವುದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆನಂತರ ಅವರು ಅಂತ ಒಂದು ಗುರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕಲಿತಾರೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಯಾರೋ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆಗ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ನರ್ಸ್ ಆಗೋ ಆಗಬಹುದಾ ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಅವರು ಸೈನ್ಸ್ ತಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಇವನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ರೂ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಗೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಉಂಟು ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಫಾರ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಜನರಲ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಪಿ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದು ಕೋರ್ಸ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೈಯರ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಒಬ್ಳು ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗುವಾಗ ನನಗೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವ್ರು ಬರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಪಿ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಆದವರು ಸಹ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡಿದವರು ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಈಗ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಂತವೇ ಅವ್ರದ್ದು ಮಿನಿಮಮ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಂತ ಸ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇರ್ತದೆ ಅದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಈಗ ನರ್ಸಸ್ಸಿಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಅದರ ಮದ್ ಅದರ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ರೆಷರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಟ್ ಬೇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಟೆನ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಈಗ ಮಣಿಪಾಲ್ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಪೋಲೋ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋದರೆ ಹಾಗೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಅನೋ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯೋರ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಈಗ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅವರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ಇ ಎಸ್ ಐ ಸ್ಕೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಸ್ದು ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಇವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇದಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್
ಜನರಲ್ ಒಂದು ಅಥಾರಿಟಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಉಂಟು ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಆದರೂ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಈಗ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆದ ನಂತರ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಜೂನ್ ಜುಲೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಯೂಶ್ವಲಿ ಜೂನ್ ಆದರೆ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ಮದು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಉಂಟು ಮೆಡಿಕಲ್ ಮತ್ತು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೋರ್ಸಸ್ಗೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಉಂಟು ಹಾಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಸ್ಗೆಲ್ಲ ಅವರ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ನಮಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಓಕೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ನರ್ಸಿಂಗಿಗೆ ನಮಗೆ ನೋಡಿದಾದರೆ ಜನರಲ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ನವಂಬರ್ ಎಂಡ್ವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ನರ್ಸಿಂಗಿಗೆ ಬರುವವರು ಇದ್ದರೆ ಹೆದರಿಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಆಗಸ್ಟ್ ಟು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಒಳಗೆ ಅವರು ಕಾಲೇಜ್ನವರು ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಈಗ ಜನರಲ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಇದ್ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗಸ್ಟಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಬೈ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ದಿಯರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಔಟ್ ಓಕೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಇದ್ದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ದೊಡ್ಡದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸುಮಾರು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಟು ಆದ್ದರಿಂದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಒಳಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ತ್ ಆರ್ ಟ್ವೆಂಟಿಯತ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಈಗ ಉಡುಪಿ ಧನ್ವಂತರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಉಡುಪಿ ಧನ್ವಂತರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ನಮ್ಮದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಜನರಲ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೆ ಎಸ್ ಡಿ ಎನ್ ಇ ಬಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಉಂಟು ನಮಗೆ ಅದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೈಟೆಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಬರುವಾಗ ನಮಗೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಉಂಟು ಐ ಎನ್ ಸಿ ಇಂಡಿಯನ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ನಮಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಇದೆ ಅದು ನಾವು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಲೆವೆನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಲೆವೆನ್ನಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಜನರಲ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮದು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಹದಿನೈದು ಎಕ್ರೆದ್ದು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಉಂಟು ಸಂತಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೆ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ರೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಶಾಂತಿವನ್ ಹತ್ರ ನಮ್ಮದು ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ನೀವು ಈಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ
ಇಷ್ಟು ಥಿಯರಿ ಅವರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಉಂಟು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಗೆ ಕಳಿಸ ಕಳಿಸುವುದರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಠ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಈಗ ಮಂಗಳೂರಿದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಆದರೆ ಬಾಳಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಆದರೆ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಗುವಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓಕೆ ಈಗ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಉಂಟು ಅದರಿಂದ ಈಚ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಒಂದು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಎರಡು ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾಫ್ ಬೇಕು ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಜನ ಇರ್ಬೋದು ಬಾಕಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಟೋಟಲ್ ವಿ ಆರ್ ಅರೌಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಅವರಿಗೆ ಆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಲ್ಯಾಬ್ ವರ್ಕ್ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಉಂಟು ಅವ್ರ ಲ್ಯಾಬಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿಗೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಗೆ ಎಕಂಪನಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇದು ಟೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಡುವೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಹಾಂ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋದಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಬರ್ತಾಳೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಎಡಾಲಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ವೆರಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಡೇಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕರಿತೇವೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲಿದು ನಂಬರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರಿದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಹಾಗೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ ಮೂರು ಜನರದ್ದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾರ್ಡನ್ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಇರೋದಾದರೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನಾಲ್ಕು ಜನರದ್ದು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಯಾವಾಗ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸೈಡಿಂದ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೂರು ಸೆಷನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಸೆಷನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದು ಮಾರ್ಕ್ ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೇನು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಯೂಶಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಅದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆದರೂ ಸಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ಒನ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಡೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದೇನಿದ್ದರೆ ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಲ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಈವನ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎಂತ ಹೇಳಿದರೂ ಸಹ ನೈನ್ ಟು ಫೋರ್ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಯಾ
ನನಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಂದು ಒಂದು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋದು ಆಲ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಪ್ಲೇ ಮೇಕ್ಸ್ ಜ್ಯಾಕ್ ಡಾಲ್ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೇ ಮಕ್ಕಳು ಓದಿ ಬರೇ ಪೇಷೆಂಟಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಓದೋದು ಅದೇ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಾನು ಜೆ ಸಿ ಐ ಜೂನಿಯರ್ ಜೆ ಸಿ ಐದು ಯೂನಿಟ್ ಉಂಟು ರೋಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪರ್ಕಳದು ರೋಟ್ರಿ ಪರ್ಕಳದು ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ ಇದು ರೋಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ ಇದು ಕ್ಲಬ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮದರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ರೆಡ್ ರಿಬ್ಬನ್ ಕ್ಲಬ್ ಹಾಗೆ ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಏನಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಪೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಷನ್ಸಿಗೆ ಕೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕು ಆದರೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸಹ ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಫೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಕಲ್ಚರಲ್ ಕಾಂಪಿಟೀಷನ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಥೆಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜೆ ಸಿ ಐನವರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಟಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಬಂದು ಹಾಗೆ ನಾವು ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡೇ ಅಂತ ಉಂಟು ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡೇಗೆ ನಾವು ಸತತವಾಗಿ ಇದು ಎಂಟನೇ ವರ್ಷ ನಾವು ಹೈಟೆಕ್ಕಿಂದ ಸಂತಕಟ್ಟೆವರೆಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎಂಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ರೆಡ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಡೇಗೆ ನಾವು ವಾಕಥಾನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಏಡ್ಸ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಟೈಮಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಈಗ ಇಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮೈಂಡ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಹೌದು 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 ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಅಕ್ಟೋಬರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಹೊಸತ್ತು ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಬರುವಾಗ ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಓ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದು ಸಹ ಉಂಟಲ್ಲ ಬರೇ ಓದೋದು ಓದೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜಾನ್ವರಿಯಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನು ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಈಗ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಹೊಸ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹೊಸ ಎಲ್ಲದೂ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕಾದರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿವರೆಗೆ ಹೇಗೆ ಕಲಿಬೇಕಾ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಇದು ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಆರಾಮ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಾದರೂ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಡೇಯಿಂದ ಓದಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅವರು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಏನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬೈಹಾಟ್ ಓಡಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ರೀಡ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ ಬುಕ್ ಡೈಲಿ
ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ತರ್ಟಿ ತೆಗಿಲೇಬೇಕು ಪಾಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರು ಟ್ವೆಂಟಿ ತೆಗಿಲೇಬೇಕು ಪಾಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಜನರಲ್ ನರ್ಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಅವರಿಗೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವಲ್ಲಿ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನಲ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತರ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಬಂದು ಅವ್ರು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಈಗ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆಯಿತು ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಾದರೂ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದರೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಈಚೆ ಪಡ್ತೀರಾ ಫೈನಲಾಗಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಾನು ಒಂದು ನರ್ಸ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪೋಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಿಂದವೇ ಮತ್ತು ಒಂದು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಿ ಬರೇ ಶುಶ್ರೂಷೆ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಹ ಹೋಗ್ಬೋದು ಟೇ ನನ್ನ ನನ್ನದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದರೆ ನಾನು ಅಡಾಲಸೆನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟಾಕ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಟಾಕ್ ಕೊಡೋದಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಅಡಾಲೆನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ನಮಗೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೋಷಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಈಗ ನನಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಜಾ ತುಂಬ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು ನನಗೆ ಈಸಿ ಜಾಬ್ ಸಿಗಬೇಕು ಓಕೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಅರ್ನ್ ಅರ್ಲಿ ಮನಿ ಅದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಎನಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಯೂಶ್ವಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ ಅಲ್ವಲ್ಲ ನಾಳೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಊರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಹೋದ ಊರಿಗೆ ಸಹ ನಮಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕೆಲಸ ಸಿಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಆದರೆ ಸಿಗ್ತದೆ ನಾಳೆ ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟಿದು ಇದಂದರೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರಿನವರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಯಾರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಸಹ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಈಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಾಯ್ಸಿಗೆ ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಪೇಷಂಟ್ ಸಹ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುವಾಗ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಮೇಲ್ ನರ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಎತ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಮೇಲ್ ನರ್ಸಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಫಿಮೇಲ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯಂಟ್ ಆಗುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸಹ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನ ಮೇಲ್ ಪೇಷ ನರ್ಸಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಮೇಲ್ ನರ್ಸಸ್ಗೆ ಸಹ ತುಂಬ ಸ್ಕೋಪ್ ಉಂಟು ಮತ್ತು ಹೋಮ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಸಹ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಹೋಮ್ ನರ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಮೇಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ಸೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಮೇಲ್ ಆಗಲಿ ಫಿಮೇಲ್ ಆಗಲಿ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಈಸ್ ಕ್ವಿಕ್ ಜಾಬ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಟು ಎನಿ ಎನಿ ಹೈಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸೇ ನಾನು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಎನಿಸ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ್ರ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಂದಿನ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದರು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಕೆರಿಯರನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗ